ஹாய் வெல்கம் டு இட்லி குண்டான் சேனல் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சக்கரை அதிர்சம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் லாஸ்ட் டைம் தீபாவளிக்கு வெள்ளை அதிர்சம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது சக்கரை அதிர்சம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையானது அரை கிலோ பச்சரிசி கால் கிலோ சக்கரை தேவையான அளவு ஏலக்காய் இந்த கால் கிலோ சக்கரை வந்து ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட கூடையே எடுத்துக்கலாம் இந்த அரை கிலோ பச்சரிசியை ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி தண்ணி வடிகட்டி கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு மிக்சியில் அரைச்சி ஜலிச்சு வச்சுருக்கேன் இதை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத வெள்ளை அதிர்சத்துலேயே சொல்லியிருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது அதிர்சம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் அந்த கால் கிலோ சக்கரையை கொட்டிடலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன கிளாஸ் அளவு தண்ணி போதும் இப்போ அடுப்பு பத்த வச்சு இந்த சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம் சக்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் இப்போ சக்கரை கரைஞ்சு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுல பாகு பாதம் பாத்துக்கணும் ஏலக்காவை சேர்த்துக்கலாம் பொடி பண்ணி இது வந்து ஒரு கம்பி பதம் வரணும் ஒரு கம்பி பதம்ன்றது தின்னா இல்லாம நல்லா திக்கா வரணும் ஸ்டார்டிங்லயே எடுத்துடக்கூடாது நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டு திக் ஆகும் போது மாவு சேர்த்துக்கலாம் இந்த கம்பி பதம் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுச்சு உங்களுக்கு கையில் கம்பி பதம் பார்க்க தெரியலனா இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியில் லைட்டாக எடுத்து ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் தண்ணி விட்டு அதில் ஒரு சொட்டு விட்டிங்கன்னா அது வந்து நல்லா திக் ஆகிட்டு சின்னதாக பால் மாதிரி உரு உருட்ட பண்ண வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் இது மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதில் மாவு சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கலரி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த சக்கரை பாகில் மாவை நல்லா கலந்தாச்சு இப்போது இது மேலே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் நேரம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம உருண்டைகளாக பிடிச்சி அதிரசம் செஞ்சுக்கலாம் ஒரு பேனில் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பரில் எண்ணெய் தடவிட்டு அது மேலே சின்ன உருண்டையாக வச்சு இந்த மாதிரி தட்டிக்கலாம் கையில் எண்ணெய் தடவிட்டு தட்டினிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் தட்டையான ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அந்த எண்ணெயை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக இப்போது இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ஒன்றா போட்டிங்கன்னா எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் இது ஒரு ஆள் கூட இருந்தால் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்ப் இருந்தால் இருந்தால் தான் இதை பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக பிங்க் கலர் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கும் நல்லா இது ரெண்டு சைடும் திருப்பி விட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இதை எடுத்து இப்போ அந்த பிளேட் மேலே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முப்பது அதிரசம் வரும் பண்ணுங்க